Një hunë me Konstantinin e madh i lirin më të shuar në histori foto. Konstantini i madh lindi më 27 shkur të vitit 272 nga një familje fisnike i lire në Naisus të Dardanis. I ati ti Konstanti ishte në kohën e Dioklecianit njëri prej dy qezarve që mbretëron të në Galin, Britanin e madhe dhe Spanjen. Më 25 korik të vitit 306 i vdes babaj, Konstanti në York dhe Konstantini shpalet August për andor nga Ushtria e cila përbëj kryesisht nga Ilir. Konstantini i madh ishte për andori i pari krishter dhe themeluesi i Konstantinopojës. Vizioni i ti për Romën qytet të përjeqëm që mishëroj në Konstantinopojën jetoj për 1129 vjetë. Êshtë shpalur shenjt nga kisha katolike. Kisha e lindjes e konsideron si shenjtorin më të malë. Portret Flav Valer Konstantini, mbi quajtur i madhi, ishte një nga përandoret e famshëm të Romës me origin i lire. Përveç se si një përandori madhë, a i njët si themelue si Konstantinopojës, kryeqendrës e përandoris së më vonshme të Bizantit, por mbi të gjitha a i njët si përandori i pari krishter. Akti i konvertimit të Konstantinit nga pagan në të krishter, përbën një akt historik, jo vetëm pse shembuli i ti undoq nga një numër i madhë në nështetasisht të përandoris, por dhe sepse me këtë rast, në bas tre shekujsh për ndjekje në përandorin romake, krishterimi njës të marë frim lirisht. Në epokën e sundimit të ti mori fund një herë e mirë persekutimi i të krishterve. Ky për andori madhë ishte i biri i Konstant Klorit që në kohën kur lindet Konstantini ishte një komandant i thjesht dhe i Elenës e cila më vonë u konsiderua shenjtore dhe përmendet si pelegrinja e parë në tokën e shenjt të Jeruzalemit, prej ku dhe pati siel në Konstantinopoli kryqin e vërtelë. Konstantini e kaloj rinin në oborin e për andori Dioklecian i cili edhe a i ishte i lirë. Në vitin 305, falë sistemit të ri politik, tetrarkis, vendosur nga Dioklecjani, i cili pak vite më vonë do të abdikoj, baba i ti bëhet një nga përandoret, ndërsa Konstantini, i cili kishtë treguar talent të veçan rushtarak në Lindje, shkon bas të atit në Britani. Në vitin 306 të ati, Konstant Klori Vdes dhe Konstantini proklamohet përandor falë mbështetje së legionarve të e burakumit në Britani, pjesa më e madhe e të cilve ishin Gjerman dhe Keltë. Në njëzet vitet e ardhshme, a i është i detyruar të luftoj kunder më tuesve të tjerë për front, që ishin Maksimiani, Masenci, Licini, Galeri e Maksimilian Daja. A i arin të shpalet për andorë vetëm në vitin 324. Kur më 312 Galeri e Maksimiani vdesin, Konstantini ripushton Italin, lidh aleancë me Licinin për më tej për duke i dhen për grua të motrën nga babaj, Konstantësen dhe i kunder vjet Masenci. Si pas legjendës, në prak të betejës së Salza Rubras, Konstantini të shfaqet në ndër Jezusi, i cili i kërkon të shkruaj dy gërmat e para të emrit të ti, në greqish gjepë, mbi shytet e legjionarve. Thuet se në ditën që pasoj Konstantini pa djelin të shfaqej në formën e një kryqi dhe në qiel pa të shkruara këto fjalë, in hot signo vinces me këtë shenjit ti do të fitosh. Kjo ndodhi profetike shënoj filimin e dilemës së ti për të konvertuar në të kryshterë. Ditën e nesërme a i e dërmoj masencin në rethinat e Romës dhe senati e njohu ligjërish si fitimtar duke i dhën titullin August. Kështu Konstantini hipi në fronin e përandoris romake të përëndimit duke u dhën krahas licinit i cili tashmë që proklamuar August dhe përandor i lindjes qysh në vitin 308. Në vitin 313, Konstantini i madh në nëshkroj e diktin e Milanos, në përmjet të cilit a i dha fund persekutimeve që i qenë bërë derja të herë të krishterve në përandorin romake. Sa po Maksimilian Daja më poshtet nga rivali i ti Licini, shumë shpejt antagonizmat me 2 augustëve, Konstantinit dhe Licinit shtohen, derisa shpërthen një luft e vërtet për pushtet. Të dy betejat që këta për andorë zhvilluan me styre, beteja e Adrianopolit dhe ajo e Krisopolit përfunduan me fitoren e Konstantinit, i cili në vitin 324 bëhet i vetmi për andorë për lindjen dhe për endimin. Totius Orbis Imperator për andorë i vetëm Në vitin 293, për andorë i Dioklecian e kishtë ndarë qeverisjen e për andorës në 4 pjesë, sistem ky që u quajt të trarki, duke mbajtur për vete lindjen dhe duke u abesuar pjeset e tjera Maksimianit, Galerit dhe Konstant Klorit, babajt të Konstantinit. Sistemi i ri funksionoj deri në vitin 305, ko kur Diokleciani abdikoj nga froni, duke e detyruar edhe kolegun e ti të bëndet të njëtën gjë. 
Galeria Coastant Clory u Emeruan August Gjetni Expedite në Britani, Coastant Clory vdiq më 26 që shor 306. Legionarët e të atit shpalën August Konstantinin, por me që ky gjest nuk u një zyrtarisht, a ju dëtyrua të qeveriste në atë vend të largët deri në vitin 311, ko kur galeri vdiq në Sirmio. Tashmë kishin betur tre persona që ndanin me styre për shtetin suprem, Licini që sundon të Ilirin, Trakin e provincat e Danubit, Maksimini që kishtë e pjesën lindore të përandoris e Konstantini, por edhe Masenci, që edhe pse nuk ishte i veshur me pushtet zyrtar mert e pjesë aktivisht në luftën për pushtet. Beteja e Sadza Rubras përfundoj në favor të Konstantinit, i cili bëhet zoti i plot fuqishëm i tër Europës. Për para se të nisej për në Rom, a i dhuroj papa Melkiadit palatin antik të familjes e Lateranve dhe ndërtoj me shpenzimet e veta bazilikën e partë të Romës, shëngjoni i Lateranos. Në ditet e para të janarit të vitit 313, Konstantini u largua nga Roma për të takuar me Licinin. Dy për andoret për mes ediktit të Milanos shpalën, ne, Konstantin Augusti, e ne, Licin Augusti, kemi vendosur të garantojmë respektimin e kultit hynorë të sigurojmë të krishterve e gjithë të tjerve që të ndjekin dirish gjdolloj forme besimi që të pëlqej, me qëllim që gjdo hyni që banon në qiej të nëndimoj ne e të gjithë ata që janë në mpushtetin ton. Dy për andorët mbetën miqë për një kohë të shkurëtër, sepse më 314 mes tyre shpërtheu lufta, e cila do të zgjast e plot në ndë djetë për të përfunduar në vitin 323 me betejen e famshme të Krisopolit u Skudar, ku Licini u kapi gjallë, u gjykua dhe u ekzekutua. Tashmë Konstantini ishte për andori i vetëm, Totius Orbis Imperator. Gjatë luftës civile, Konstantini u afrua për herë e më shumë me kristianët duke ishtuar ligjet në dobit të tyre, por a i nuk i persekutoj as njëherë as dhe paganët duke i ndenjur besnik ediktit të Milanos të vitit 313. Reformat e Konstantinit të malë Me politikën e ti energjike a i arriti ta bashkon të një përandori të tronditur, pa qka se në të vërtet hende ku i thell kulturor mes lindjes dhe përëndimit mbeti diçka e pashërueshme. Përveç absolutizmit të pa diskutueshëm shtetëror, Kostandini u abën të qartë të gjithve se personi i ti përfajson një gjukatës suprem pa kur farë mund si e apelimi në të gjitha qështjet, juridike, ushtarake, politike dhe ekonomike. A i bëhet për andor edhe për qështjet religioze, është zot dhe kërë prift, e në të njëtën ko për andor dhe pap. Konstantini i madhë bëri reforma shumë të rëndësishme administrative, riorganizoj ushtrin dhe e shpalli vetën komandant suprem, plëtsoj edhe mëndarjen mes autoriteteve civile dhe atyre ushtarake. Ide kjo e filluar nga para ardhë si i ti Diokleciani. Urdëroj prerjen e monedave të reja të arit, të cilat mbetën baza e këmbimit deri në rënjen e përandoris Bizantine më 1453. Roma e rej në bus të Bosforit Kur përandori i liri Romës, Konstantini, e pa për her të par Bizantin, qyteti kishtë thuaj se një mi vjetjet. Që në shekullin vi i para krishtit egziston të këtu një qyteti vogël, me akropolin në koder, aty ku sot shtrijet shën Sofia dhe palati i sultanve. Në të vërtet, filimisht Konstantini kishte në plan thjesht të ndërton të një qytet, ku të përjetson të emrin e ti, por pas vizitës e dyvë në Rom, e pas e qyteti i vjetër. Me tëra të tradit republikane dhe pagane, s'kishte se si të shëndërohet në zemrën e përandoris së re të krishter. Prandaj në vitin 330 të erës son, në atmosferën e festimeve që zgjatën 4 dit, Konstantini i madhë e transferoj rezidencen e ti përandorake në brigjet e Bosforit. Konstantinopoja ishte e rethuar me mure në pjesën e saj detare dhe një mur tre fisht në pjesën përëndimore. Për më shumë se një mi vjet, muret e Konstantinopojës e shpëtuan për andorim prej humbjeve, madje edhe prej shdukis së plot prej armiqve të saj të shumë. Në fakt, muret e Konstantinopojës mbronin më shumë se për andorim, ato mbronin qytetërimin Romako-Bizantin. Qyteti ishte bërë prej kosh shpreje e dëshirës Konstantiniane për ndërtimin e për andorisë së krishterë romake, e cila duhet të ishte shteti i të gjithë të krishterëve të botës në kufit e më parshëm të për andorisë. Kisha dhe shteti ishim bashkuar në një partneritet të pandashëm që reflektonin regullin hynor. Administrues i këti regulli ishte për andori romak, zëvendës i zotit në tokë dhe apostull i tre mbëdjet i krishtit që sundon të si një autokrat i krishter prej selisë të ti në Konstantinopoj. 
Constantini e pati lën punën e nisur në mes dhe ndërpasar dhe sit, Justiniani siguroi madhështin Constantiana. A i shpenzoi gjithë periudën e vetë të sundimit për realizimin e madhështis romake, në vitin 332, Ibiri, Constanci dërmoj gotët. Ndërko mbreti i persis, shapur, ngriti pretendime për disa provinca të perandoris. Constantini u vunë në kryetë një ushtrije dhe marshoj kunder persianve, por me të arritur pra Nikomedis e kuptoj se qasti i ti i fundit kishte ardhur. Vdekja Para se të jetë të frimën e fundit, a i pranoj të pagëzoj nga peshkopi e uzebio i Nikomedis. Vdiq në mes ditën e 22 majt të vitit 337. Si pas porosis së ti, funerali ishte madhështor. Sot janë tri kisha që e quajnë Konstantinin të shenjt, kisha greke, kisha ruse dhe kisha armene. Mendime mbi Konstantinin Ka mendime se flav valer Konstantini ka qenë për andori më lartë pamës i tërë historis romake, përfshirë edhe atë të lindjes. Që një general i madhë, një ushtar i madhë. A i e kuptoj se krishterimi ishte tashmë një fej që mund të përdorej për qëllimet e veta, duke qeverisur mendjet e njerëzve a i mund të arinte të kontrolon të drejt për drejt popullsin e vetë, nuk ishte rastësi që a i mbajti funksionet fetare në grushtin e vetë ishte i pari për andori krishterë dhe i pari që ndërfuti doktrinën e re të quajtur Cezaro Papizëm, e në të vërtet a i e mbajti përsa ishte gjallë postin e kryepriftit papës, ka qenë i pari për andori për andoris romake të lindjes që duke. Ndërtuar një kryeqytet të ri në Bosfor, kryeqytet i cili mori emrin e ti, i dha rrug kryimit të një për andorje të re që do jeton të shekuj të tërë, deri më 1453. Jon Julius Norwich thot, Kostandini i për andori i Romës. As kush nuk e ka merituar titullin një madhë, sa ky sovran që brenda 15 vitesh mori dy vendime epokale, se cila e aftë për të ndryshuar historin, për shtatja e kristianizmit si fezurtare e përandoris, dhe transferimi i kre qytetit të përandoris nga Roma në një qytet të ri, ndërtuar mbi themelet e qytetit antik të Bizantit. Aqë të rëndësishme që në rjedhojat e këtyre dy vendimeve sa Kostandini, me përjashtim të krishtit, budës dhe profetit Muhammed, mund të pretendoj në mënyrë të liqme që të konsiderohet njëriu më mendikim në tërë historin. Tirana Observer